Are we all back? Hello, Andrea. Okay, Andrea, Nicolò, everybody else. Okay. Alici, Federica, Georgia. Okay, baby. <clears throat> Catania, Georgia, Umberto, anybody else? Luigi. Okay, adesso come facciamo? So now, this is what we're going to do. Spiego primo in italiano, dopo in inglese. Uh, chi lo vuoi fare sul chat, va bene sul chat, se non su un foglio. Io vi dico un topic tipo verdure. E hai 30 secondi o un minuto per scrivere tutte le verdure che ti vengono in mente. O tutti i colori che ti vengono in mente, o tutti le mm che ti vengono in mente. Quando al fine di quel tempo lì qualcuno fa la lista, gli scriviamo quello che ha mancato, quello che ha messo, chi ha messo. Chi lo fa sul chat va bene, puoi fare la lista e dopo lo carica sul chat, ma quando hai finito il tempo, non per ogni parola, perché sennò va così. Vi do un minuto. Vi dico, ok, qualcosa, e dopo hanno un minuto per scrivere tutto quello che ti viene in mente che ha da fare con quel, eh, quel topic, eh, quel tema lì. So, I'm going to give you a topic, and you need to write as many words as fast as you can that has to do with that topic. At the end of the minute, we will compare our lists and see what vocabulary we have. If you are doing it on the chat, only put it on the chat when we are finished. So you can either write on paper or you can write on the chat. Uh, do you understand? Avete capito? Do you have any questions? Sembra facile, ma vedrai. It seems easy, but it's not as easy as, as you would think. So I'm going to get my timer. Hold on. My stopwatch. Okay. 
So the first one, questo è facile per iniziare il gioco. So this is easy for the first one. You have one minute to write as many colors as you can. Colors, colore, vai. Federica, hai un minuto per scrivere tutti i colori che ti vengono in mente o, e dopo lo carica sul chat dopo o su un foglio. So Federica, all the colors you can think of. No, no, caricalo al finale del minuto, non prima perché sennò si blocca. Scriva, scriva. 10 seconds, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Ok, so, uh, Nicolò, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nicolò has 12 colors. Uh, Ricardo, did you do more than 4? Luigi, quanti colori? Ok, Federica? Red. <laughs> Andrea, è difficile vederlo. Fammi sapere solo il numero. Quanti, quanti avete potuto scrivere? How many could you write, Andrea? Ok, adesso mi senti? Federica, mi senti? Ok. Yeah, Andrea, if you write in the chat, e dopo carica il chat quando abbiamo finito. Ok, Federica, io ti dico un... Uh, I tell you a topic. Bravo, Michel. I tell you a topic e devi scrivere così veloce tutte le parole che ti vengono in mente che hanno da avere con quello. Per esempio, abbiamo iniziato con colori. Così devi scrivere in un minuto tutti i colori che ti vengono in mente. Adesso ti dico un altro. Devi scrivere tutto e al finale del quel minuto lo carichiamo. E così eh, è solo per vedere in mente in velocità. So, next one. Siamo pronti. So, the next topic is food. Go. Ten, nine, eight, seven, six, five. Stop. 
food porn. <laughs> Nicolas, celery, tuna octopus, celery at trout sort of Madonna. <laughs> Wow, Nicolo, those are some fantastic words, really good ones. Uh, come on. Hamburger, sushi, oil. So adesso guarda le liste delle altre persone, quello che hanno caricato. A vedere se ci sono le parole che o non conosci o non, non si sono venuto in mente. Sauce, hamburger, meat, pig, yeah, pasta, pizza. Okay, look at Nicolò's list. He has trout, swordfish. Do we know what trout? Well, trout is easy, trotta. And swordfish, does anyone know what swordfish is? Yeah, exactly. Pesce spada. So that's an interesting mix. Okay, so we've done colors. We've done food. So now I give you one minute to write as many words that have to do with winter, inverno. Ready? Go. Ci sei, Sara? That's good. That's fine. Food is very important, Federica. That's okay. So snow, cold, hot chocolate. <clears throat> cinnamon. Sapete cosa è cinnamon? Do, do you all know what cinnamon is? Canelo. Yeah, well, well done. So cinnamon. Um, everybody says hot chocolate. How do remember last week we saw the correct pronunciation for chocolate, hot chocolate. Um, the other list, how many words? Uh, <clears throat> Andrea, how many words were you able to do? 
Filippo. Let's see, yeah. Andrea, were you able to write? How many words were you able to write? Oh, più importante, si vi è venuto, okay, Nicolas, Snowman, Eve. Ah, cosa vuol dire Eve? Christmas Eve, New Year's Eve. Well done, la vigilia, okay. Got it. Uh, let's see. <clears throat> okay, well done. Let's try one more. Okay, now let's try clothes, vestiti, clothes. On your mark, get set, go. Five, four, three, two, one, stop. Good. No, Federica, per quello infatti faccio questo esercizio perché sono le parole che uno impara nell'elementare e dopo non lo revisita mai. E così arriva e tu dici, ah, sono le cose più banali, facili, ma non mi ricordo come si dice. So this is why I do this exercise to make you remember the words from school because you don't use them and sometimes we forget. So this helps you, con un po' di stress, remember quickly the words. So hat, jumper, jacket, tie. Did anyone have, uh, qualcuno ha messo delle cose diverse? Uh, what is this? What am I wearing? What is this? Senza questo non posso vivere. Cosa sono queste? What is this? What is this called? Yeah, the hoodie, hoodie. Perché se no solo questo. Questo, questa parte qua, this is the hood. But the sweatshirt, la felpa con, la, con questa qua, is a hoodie. Uh, altre parole che avete messo che non abbiamo visto? Any other words that we don't see? Okay, so I think Nicolò has the list, but io faccio il movimento e voi scrivete cosa è, okay? So I'm going to, faccio l'attore, I'm going to be the actor, and you write as quickly 
the piece of clothing, il pezzo di vestiti che sono adatto per adesso. Okay, so hat, okay? Dai, nessuno? Cos'è questo? What's this? <laughs> È per quello. Scarf, bow, scarf. Gloves. Uh, sì, Luigi già la terza. <laughs> uh, so hat, scarf, gloves. Um, come si dice la felpa? Jumper è la felpa, ma è quella fatta o a lana o a cotone. E queste tipo... Um, Come si chiama? E questa senza quello che si usa per andare in palestra? Quindi si c'è questa, se non c'è sweatshirt. So sweatshirt, se è di lana, cotone, jumper. O in, in, in Stati Uniti, sweater, a sweater. Does anyone know what this word means? So, la felpa, quella della palestra, is a sweat shirt. Eh, c'entra con sudore, sì. Quello è sweatshirt, questo, perché originalmente era quello che uno portava in palestra e ti era per assor assorbire il sudore quando uno faceva esercizio. So, è sweatshirt. Um, sì, fa schifo, ma adesso si chiama sweatshirt. O oh, uh, and jumper, o i sweater, di nuovo, quella la, la felpa fatto di cotone eh, eh, o di, di lana, eh, ovviamente ti faceva sudare. Eh, ok, so we have gloves, scarf, hat. When I go outside, I put on my jacket. Is there another word? We have jacket. Is there another word we can use? Coat. Is it per la pioggia?
Ok? Allora, altro di Nicolò, chi mi puoi dire la differenza fra coat e jacket? Who can tell me the difference between coat and jacket? Infatti adesso chiudo. Ok, and jacket? Sì, voi siete fortunato perché ovviamente le parole in italiano sono simili, ma in altre, in, in, in altre lingue no. So, coat, capotto, quello più grosso, the big coat, when it's very cold, or a jacket, a, a light jacket. Ma se dice coat quando è un uh, capotto, quando è una giacca, e giacca quando è un capotto, è uguale. Jo uh, jacket or coat. Non è che c'è un castigo. So you can say either jacket or coat. Allora, si fa freddo? Cosa si mette su freddo per andare fuori? <clears throat> o si fa neve? When it snows and it's cold outside, what do you put on your feet? As you see, Nicolò said boots. In English, it's very easy. You have cowboy boots, snow boots, riding boots. E sempre la funzione in seguito alla parola boots. Um, da voi è difficile perché non so mai fra scarpone e stivali. Per noi è la stessa parola. Scarpone e stivale è sempre boots. So you have snow boots, cowboy boots, leather boots, è sempre boots. Che vuol dire stivale o scarpone entrambe. Ok? C'è qualaltra eh, c'è un'altra cosa che mettete quando per l'inverno, un'altra cosa che non ti viene in mente, come si chiama? Can you think of any other clothes that you don't remember what they're called? Ok, so siamo a posto. Ultima garra. Ok, so the last, the last list. Let me see. One second. If you're ready. So in one minute, can you please write as many Christmas words as you can think of? Ready? Go. Quelle di Natale, parole di Natale, Christmas words.
Okay, let's take that your pencil. Where to go? Up. Okay. Okay. <laughs> holly, holy, very good. So holy, holly. The crib, yep. <laughs> well done. Altra lista? Anyone else? Perso, did I did I lose everyone? Okay, there we go. Secret Santa. Do you do Secret Santa in Italy? Fate fate questa cosa di Secret Santa in Italia. Do you do Secret Santa in Italy? Okay, all right. C'è qualcuno che ha... Eh, ok. <laughs> C'è qualcuno che ha la voce che puoi spiegare cos'è Secret Santa? In English. Ok. Let's see. Uh -huh. Okay. All right. Secret Santa. Secret Santa is where you put names. Federica, Georgia, Nicolò, Alice, Luigi. Okay. Yeah. So I must pick a paper. And it's a secret. Così. Prendo questa, quen, prendo questo fo, foglietto, pezzettino di, di carta con un nome. 
io devo eh, prendere un regalo per questa persona e normalmente c'è una cifra stabilita tipo 10 euro, 5 euro, 1 euro, eh, 20 euro, bla bla bla. E così faccio il regalo e ognuno in questo gruppo ha preso un nome così evita un po' che uh, per te ti compro questo e per te no, questo non mi piace. Così tu prendi questi nomi e devi fare un regalo a questa persona. So, like Nicolo says, they give you a name, you pick a piece of paper on this name and you give a present. La maniera più facile, specialmente in un gruppo di amici, di fare um, e i regali, così non deve comprare un regalo per tutto il mondo, fate questo scambio un po' segreto, è, è più divertente anche se evita a pagare tanto soldi. So this is called Secret Santa. Now, there is a variation called White Elephant, Elefante Bianco, White Elephant. Anche qua va stabilito un prezzo, va stabilito anche prende il nome ma con white elephant with white elephant you must buy a gift that is stupid so you buy a gift that is funny it's a joke so with a white elephant gift you really need to buy a bad gift con l'elefante bianco ti compri proprio qualcosa che è stupido che è terribile che è brutto Grossolano, sai, fuori, fuori, più fuori, meglio è. Così eh, c'è sempre queste... Si può fare che o oh, lo fate del proposito o oh, fate questi scambi di Secret Santa e entre questi regali c'è uno che fa schifo <ride> e provate di, di farlo prendere da un altro. Quello è il white elephant, è il regalo che fa schifo che nessuno lo vuole, ma lo fai del proposito. Sono eh, giochi che, ehm, che si usa eh, per scambiare regali da noi. Do you have any games in Italy? Like, well, you have the tombola. Tombola is very big in Italy. Bingo. Um, but the tombola is nice. Uh, are there other games that you play for Christmas? Ce ne, oh, nelle feste ce ne sono altri giochi che, che fate? Are there other games that you play or do uh, during uh, the holiday seasons? Tombola. Nel, nel contesto del lavoro fate, fate scambi di regali. Do you, do you give gifts at work? Usually. See, no. Grazie. Okay. <laughs> Grazie, Nicole. So, little things. Um, e fra amici. Between friends, do you give gifts for Christmas or for the holidays? Yes, Andrea, the, the joke, that's fun. That's nice. That's the best one. Nicola. <ride> e per quello da noi ce ne sono questi negozi di un euro eccetera eccetera 
o oh, si fa, da noi tanto si fa i biscotti, i cupcakes, i, eh, si fa delle cose, si fa anche delle mermelate, si fa dei... Ehm, non la grappa, ma è, eh, tipo la grappa con frutta, saporito, si fa tanto le cose, fai da te a mano e si regala queste. Il cestino, ma è fatto di cose fatte a mano a casa per non spendere tanto soldi, diciamo. Um, uh, uh, to, to avoid big presents oh with secret santa this is why you say ah, deve esserci un regalo di 5 euro un euro eh, si avanti soldi di più but, uh, per evitare quelli che non hanno tanto soldi così ricevono tutti ok so let's try to finish ah cosa voleva dire uh, with This game that we did with the hai un minuto per scrivere, ti viene bene ogni tanto a casa fare queste cose. Ok, metti 30 secondi, un minuto. Quanti colori posso scrivere? Quanti eh, cibo, verdura, frutta, ehm, ufficio, stanza, qualsiasi cosa. Prendi e prova di scrivere tanto tanto che ti viene in mente perché ogni tanto noi pensiamo che abbiamo tanti vocabolari e dopo ti rendi conto che ups, non mi ricordo più come si dice guarda intorno di te quante cose puoi nombrare quante cose sei capace di dire sei capace di dire il nome di tutto quello che c'è in giro di te tutto quello che hai addosso e eh, cercare delle cose che non ti ricordi più come si chiama So try this exercise at home to help you with vocabulary um, to make your to to grow your vocabulary to learn new words uh, and it's just you know one minute scrivi tanto and it, it, it helps you remember the things uh, you learned when you were little okay I'm going to put on the rest of the video so we can watch. Adesso finiamo di guardare il resto di questi video che parla delle feste. If I can find it. Here we go. Mm Tell me if you can't hear it. Hi, Sandy. Hello, Tom. What's up with you? Not much. I've been keeping busy with my studies. Professor Donald will be giving us his midterm exam right before the new year. Yep, you are so right about that. I need a good grade on that exam if I want to pass the semester. At least it's before the new year. I need to do well on it, too. Once the exam is complete and New Year's is here, would you like to go with me to see some fireworks? It is good timing. Yeah, that sounds like fun. Where should we go? The beach has a nice fireworks show, but the traffic is so bad in that area. There is another show scheduled at the park near our school, and it is close enough for us to go by foot. That sounds like a great idea, Tom. It will give us something to look forward to after our big test. I'm glad that you agree. What are your New Year's resolutions for this year? This year I have three resolutions. One, spend more time pleasure reading. Two, go for more brisk walks. Three, listen to more podcasts which educate and inspire. Wow, those are amazing. 
Thanks. What are yours? I have a few as well. One, eat a bit healthier. Two, swim regularly. Three, spend more time with you. All right, I like them. I believe we can and will make that last one come true. Right after the exam, of course. Let's get through this exam with flying colors, and then we have some celebrating to do at the fireworks show. With flying colors. Complete success. If you do something such as pass an exam with flying colors, you do it very successfully. Yes, after we pass the exam with flying colors, we can go to see flying colors in the sky. I like the way you put it. It will be lovely. Thank you for the invite, Tom. Thank you for saying yes. Listen to the lessons repeatedly to think in English and automatic speaking. Repetition is very, very important to become fluent. You need to speak English fluently without translating in your head. The words should come out of your mouth automatically. So, this is where the repetition comes in. If you repeat the same vocabulary and sentences many times, you will become a master of this vocabulary and grammar. So, you will be able to use that words automatically, without thinking about grammar rules and without translating vocabulary in your head. In order to think in English, you must repeat vocabulary and sentences as much as you can. After lots of repetition, eventually you will start to think English in your head and improve your speaking skills. You can practice English whenever and wherever you want. Just listen to our short stories and answer the easy question out loud. You will improve your listening and speaking skills fast. Eh, mi fa ridere perché c'erano due errori <laughs> in quello che avevano scritto sulla chiacchierata dopo. C'erano due errori grammaticali, così non si sono... Neanche noi siamo perfetti, diciamo. So, very interesting. There were some errors. Okay. The last video we watched uh, had to do with New Year's resolutions. Aspetta. Do you have this concept here in Italy? New Year's resolutions? What do you call it in Italian? Buoni propositi. Okay, buoni propositi. So, um, buoni propositi. Every year, scusa che non potete vedere che c'è la luce che viene di qua. Facciamo così. Okay. Every year, um, people make a list of New Year's resolutions. Buoni propositi. E provano di farlo, arriva a gennaio, febbraio, fino a marzo, vediamo cosa, cosa si fa. Do you have any New Year's resolutions? Do you have New Year's resolutions? Does anyone have 
any New Year's resolutions? Qualcuno ha già pensato in un buono proposito to start the diet? Well, <laughs> ciao Umberto. <laughs> To start the diet, uh, siete italiani. No, non si fa. Does anyone, can anyone else? What do you have on your New Year's Red Stop Smoking? Okay, that's a good one. Have, Umberto, have you ever tried to talk? Ugh. Have you ever tried to stop? Mi ha buttato fuori. <laughs> okay, proviamo di nuovo. Hi. <clears throat> okay. So, stop smoking to start a diet. Any other New Year's resolutions? Anyone else? C'è qualcun altro? Anyone else? Do you have any New Year's resolutions? Hello. Ho perso a tutto il mondo. Federica? Okay, Federica, we're talking about New Year's resolutions. So um, 
Nicolau wants to go on a good holiday. Umberto is to stop smoking. Ricardo is to drink less beer. <laughs> Nicolau, you too. Federica, do you have any bonny, come here, bonny, bonny, propositi, New Year's resolutions? Yeah. So Ricardo, if you're going to drink less beer, if you're going to drink less beer, Ricardo, uh, are you going to drink more wine? Ricardo, no. Okay, Federica, start a new training course. Um, training palestra or training lavoro? Both, okay. Luigi, you want to go for... Ah, you... you Fin adesso stai a quattro mesi senza uh, fumare o vuoi provare di fare più di quattro mesi senza fumare, Luigi? Io spesso a settembre, così sto bene. Ok, me too. I stopped smoking in September. Um, ok. Because in England, perché in Inghilterra, eh, settembre, si, eh, ottobre si chiama stop October. Stop October. I fanno proprio, um, eh, eh, I don't know how to say it. Um, in England, eh, yeah, now you drink wine. Me too. Uh, aspetta, aspetta, aspetta che non vedo. In Inghilterra. Non mi lascia scrivere. We have some, something that's called stop. And in October, anche proprio uh, in television, on the news, uh, on the radio, they talk about stopping to smoke. Così non solo te, ma spingono proprio a tutto il mondo. Così lo vedi ovunque. Hanno delle, delle diverse cose, hanno anche delle aiuti eh, per fermare di fumare. Così, October è stoptober. A gennaio, January, normalmente è quello che si chiama gennaio secco. E di nuovo spingono a tutto il mondo di smettere da bere, almeno per gennaio. Così in Inghilterra fanno questi propositi di buoni ripos uh, propositi, ma aiutano perché... E ovunque tu vada, così non sei l'unico che lo stai facendo. Lo vedi sul televisione, lo vedi sul radio, lo vedi già proprio tipo propaganda di fare queste cose. C'è il mese di, il mese di qua. Beh. Così c'è Stoptober per smettere di fumare ad ottobre e a gennaio c'è quella la settimana ehm, di smettere da bere. Ehm, So it helps. It helps with New Year's resolutions that um, you can stop. So in October, I stopped smoking. In January, 
ma pro, forse smettere da bene perché ho bevuto tanto di cena. Qualcun altro? Does anyone else have a New Year's resolution? Uh, like uh, Federica said, is anyone planning to go to the gym and exercise more? Se c'è qualcuno a gennaio che pensa andare in palestra, che è uno buon proposito è di, di andare più in palestra. Tu già lo aveva detto, mi chiedo se Nicolò dice no, Umberto no. Ok. Eh, hey, ma va bene. That's good. So you, you go to the gym. That's a good thing. Does anyone else have any buoni propositi? Any other? Uh... <laughs> eh. <laughs> un po' qua, un po' là. So that's good. <laughs> It's nice. You you have to do both. Um... In, in England, per esempio in Inghilterra, noi nel weekend facevamo tipo 10-20 km di camminata verso il pub, mangi, bevi, eccetera, eccetera, dopo ti fai il 10 intorno, così c'era un po' il bilancio fra aver mangiato e bevuto e aver fatto anche un po' di esercizio. So, you have to compensate exercise with your food and drink. Va bene. Anyone else? Does anyone else have any New Year's resolutions? Buoni propositi? C'è qualcun altro? Okay, nessuno. So no more New Year's resolutions. That's fine. Um, let's see. Federica, can you tell us how do you spend Christmas Day? Ci può raccontare cosa fa al giorno di Natale? Can you tell us? Scusa, non ho chiesto. C'è qualcuno che non... Se c'è qualcuno che non um, celebra Natale... Eh, ci indica lo stesso cosa fai in questi giorni festivi di vacanza. Um, so Federica, can you tell me how do you spend how do you spend Christmas Day? All day?
ci provo di nuovo, ok? You, Luigi, what do you do for Christmas? How do you spend your Christmas day? Come che niente? Non è vero? No, perché il gelateria è chiuso. Il 25 è aperto. It's open on the 25th. Ah, ok, vengo a prendere un gelato allora. <laughs> I'm sorry. <clears throat> Is there anyone who goes to visit family on Christmas Day? Ok, Riccardo, you eat lunch with your family? Oh, okay, Luigi. Oh, man. <clears throat> Ricardo, what do you usually eat for Christmas lunch? C'è qualcosa di specifico che mangiate? Is there something specific? What do you usually eat? Okay. I always hear that people say they eat lasagna or is that New Year's? So the agnolote is for agnolote, gnolot is for Christmas. Do you eat lasagna for New Year's? Okay, all right. So does anyone else eat something specific for Christmas days? Luigi, se non dovresti lavorare a Natale, cosa mangeresti? Okay, lasagna, yeah. Fish. Umberto, what do you eat for Christmas Day? C'è qualcun altro? Cosa mangiate al giorno di Natale? What do you eat on Christmas Day? Ok, fish. Ok. 
And like we said earlier, panettone. So panettone, is it more important Christmas Eve or Christmas Day? Per voi cosa è più importante, la vigilia o il giorno? Christmas Eve or Christmas Day? With your families. Okay, Christmas Day. Ok, visto che tanto di voi dovreste lavorare a Natale, so seeing that so many of you have to work on Christmas Day, I want you to think when you were little, think long time ago when you were a child. Umberto, Christmas Eve, when you were a child, what did you do on Christmas Day? When you were a child, passato simple, what did you do on Christmas Day? Ricardo? Okay, so it was the, the open the presents and play with the new toys. There's something you liked to eat specifically for Christmas? Okay. What about you, Luigi? Quando eri piccolo, what did you do on Christmas Day? Okay. What, quando eri piccoli, when you were little, what did you do on Christmas Day when you were little? Okay, Federica, you play games as well with your cousins? Bello, in familia, okay. Hmm. Yeah. No, in fact, Federica, that's why um, we spend Christmas with the close family. Noi facciamo Natale con, con la famiglia stretta, non con tutti i parenti, eccetera, eccetera, eccetera. Siamo tutti i giorni in pigiama, guardiamo solo film, facciamo niente, niente stress di cucinare, niente stress di andare a casa a nessuno, niente stress, si alza quando uno ha la voglia e basta. No stress Christmas.
anche in più perché ho sempre vissuto fuori così e, for example my mother left yesterday for the United States la mia mamma è partita ieri per Uh, her flight was delayed from primo era in ritardo il volo di qua ha perso la connessione seconda ha dovuto spendere la notte in albergo dove c'è la connessione per dopo tornare in aeroporto per forza andare negli Stati Uniti dove le hanno detto che non puoi fare la bagaglia e che lo devi pagare, ma non lo accettavano la carta di credito. E dici che ci sono una migliaia di persone nell'aeroporto. So, my mother is traveling to the United States and she has had problems on her flight. La mia figlia deve venire in terra e c'è sciopero di treno e anche problemi di treno perché non c'è un treno per poter arrivare a tipo due ore This morning, my daughter is trying to take airport in England to fly here for home but there are no trains c'è un sciopero, there is a strike e un incidente so we are trying to find a connection to the airport un stress totale. Uh, there are uh, many people at the Okay. C'è qualcuno che faresti un... gli ha crashato totalmente. Um, C'è qualcuno? Uh, would you travel during Christmas? Ho raccontato, scusa, un casino. Would anyone travel during Christmas? Faresti un viaggio? Oh, Ricardo, yeah. Maybe in January when there are less people forza gennaio quando ci sono meno gente maybe in january when there are less people ma io non posso andare in nessuna parte ho animali i can't leave because i have animals but i would travel in january if i could tromso is tromso the uh, uh up up north um nel um, come si chiama il cerco il circolo artico yeah 
yeah, per vedere le luci e l'aurora boreale, tipo. To see the, uh, the northern lights. Yeah, exactly. It's <laughs> cold. In uh, sometimes though, because it is cold in winter, people travel to the Caribbean, to uh, the beach because they want sunshine and sand. Which would you prefer? Quale preferesti andare a un posto bello natalizio, bello inverno, o di cercare di trovare un posto che aveva un po' di sole. Which would you prefer to do? Would you prefer a winter holiday or to escape to the sun? Qualcuno di voi? Mi sentite? Ok, scusa. Dicevo che a gennaio, would you want to go to a winter holiday or to escape to the sun? I agree, Andrea. I love to ski. Non vedo ora. I can't wait to go in the snow. Maybe I will wait until January. Aspetto che vanno via tutti. I will wait for everyone to leave and then. Andrea, where is your favorite place to ski? Mm. Okay. Does anyone else ski? Mm -hmm. Ricardo, would you like to learn? Hmm. Um, lo dico veloce in italiano parlando di quello ho visto che ce ne sono i posti per esempio in Val d'Aosta a 
avevo una, un ski pass di una settimana per 100 euro per tutti i posti piccoli e c'era anche un altro che adesso vedo che un paio di posti stanno facendo giorno libero eh, gratuito per chi vuole imparare a sciare per esempio tu vai lì ti danno tutto gratuito corso gratuito noleggio gratuito e eh, per un giorno per chi vuole uh, imparare per quello è, è interessante è, ce ne sono tante di queste di queste come si chiama eh, affari che stanno offrendo adesso e anche eh, per esempio posti tipo Prato, Piamone, tutti questi sono aperti normalmente solo aprono nel weekend ma in questo periodo sono aperti tutti i giorni con il forfè per andare, per spingere alla gente che finalmente possiamo uscire a sciare per andare. Ma vale la pena, andate con amici, vai una volta, è divertente, go play in the snow, it's nice. E ci sono posti che puoi pagare per ora, per esempio provo una ora, due ore, così non costa tanto. Ce ne sono anche altri posti che puoi andare nel pomeriggio si paga il, il metà giorno, il pomeridiano, e, e la metà di prezzo. Così noi davvero andiamo a stesare, pago 20, perché io ho attrezzamento, ma ci pago 18-20 euro e scivolo il giorno. Così non deve esserci una cosa di 100 euro al giorno. Ehm, ce ne sono maniere di, di eh, trovare che è accessibile per tutti. A sciare! Go ski! So, <laughs> see, I think, uh, for example, um, Sestiere is a little bit expensive. If you go to like Cervinia, Val Tornage, Cormayeur, Gressonet, it's very, very expensive. But there are many, many, many places, little places, that are inexpensive, cheap, non costano tanto, cheap, and you can go, uh, c'è fondo, uh, c'è bicicletta sulla neve, la racchette, le racchette, um, so you can, uh, let's see, you can ski, you can snowboard, you can No shoes, racchette. My favorite, bobsled. Di nuovo, siamo tutti male, Luigi. No, non c'è problema, stiamo parlando un po' di andare a sciare. O cosa si può fare? And Federica and Riccardo, the good thing about skiing is that afterwards, <coughs> good beer, polenta, eh, vimbrole, <laughs> se mangia e si beve anche bene in montagna. So you can do tutte e due. Oh, I do too. I love uh, polenta taragna. But actually, yeah, polenta in qualsiasi forma, lo adoro. I love polenta, uh, polenta concha anche, con salsiccia. Yeah. Now I'm hungry. No, adesso abbiamo 15 minuti, andiamo a mangiare. Polenta concia. Is there anyone who doesn't like polenta? C'è qualcuno che non le piace polenta? Is there someone who doesn't like polenta? Yeah, me too. I, I absolutely love polenta. Con 
What do you like on your polenta, Nicolo? My favorite is spezzettino di cinghiale. <laughs> Ma Luigi, neanche quello del sud che è fritta, quella che è un po' dura fritta, non ti piace neanche quella? <laughs> Okay, I'm sorry. So Luigi does not like polenta. <laughs> eh, ci sono persone che dicono che sembra cibo di, di, di un bimbo, but okay. I love, I love polenta. <laughs> Exactly. Federica, how do you like your polenta? <laughs> Umberto, how do you like uh, conchigliale? Yeah, me too. Umberto, a fungi, uh, yeah, also. Uh, Umberto, do you like uh, polenta? What do you like on your polenta? Voi altri? Gli altri cosa vi piace sulla polenta? What do you like on your polenta? <laughs> ok. <laughs> Scusa, Michel, I know, so, so che è difficile. Umberto, so you like concia? I like also polenta concia uh, with uh, an egg. It's very nice also. Oh, you don't like the egg? Okay, I like the egg. Zucchero. Okay. Yeah, I've had polenta um, uh, a colazione, come lo fanno. Quello si chiama una purea che non ce l'ha fatta, ma va. I like the, yeah, the, quella fritta che si fa più nella Toscana, quella del sud. Is, is good <clears throat> as well. <clears throat> Anyone else like polenta? What do you like on your polenta, Andrea? Cinghiale, yeah, most of us are cinghiale or concha, okay, with cheese. <coughs> well, yes, there's polenta. And there's polenta, quella polenta veloce di 10 minuti, quella che ti butta 40 minuti. I have the polentina, the machine that makes the polenta for you. Yeah. It's, it's a little bit slow, but uh, 40 minuti, I think, 40, 40 minutes. Eh, ma tutto buono ci mette il tempo. <laughs> you have to think risotto, polenta, sugo, ragù, <laughs> polenta. <laughs> un po' lenta. Hmm. Mi chiedo se quelle veramente sono... <laughs> if, if that is where the, wor the word comes from, polenta, perché è un po' lenta, ma... <clears throat> yummy, yummy. So... C'è qualcuno? Is there anyone who has special plans? Does anyone 
so che dovreste lavorare tanti, ma does anyone have any parties or special plans for the rest of this week? In prossimi cinque giorni cosa fate? What are you doing? And don't say work. Non mi dire lavorare. Cosa fate nei prossimi cinque giorni? Avete già finito tutti i commissioni? Siete già a posto? Tutti i festi? Tutti cene con gli amici? Tutto fatto? O nothing special? <clears throat> okay. Again, happy birthday. Nicolò, do you have the problem that because your birthday is close to Christmas, ti danno un regalo, you get one present, or do you get birthday presents and Christmas presents? Ti provo a fregare per il tuo compleanno perché è così vicino a Natale o riesci a fare uno e uno? Ah, okay, so you get a nice present. That's good. <clears throat> Anyone else? Do you have any more? Um, Commissione, I think I said that right. Commissione, or um, uh, we say last minute, last minute too many last minute No, everybody's done. Um, come si chiama? Uh, se dice... Saldi? Saldi, do you... Um, when do the Christmas sales start i think they're called yeah it's a saldi when do christmas do you have sales here in italy <clears throat> When did the sales start? You don't know?
Ok, nessuno? Nessuno sa quando ci sono saldi? Ok. E negli Stati Uniti è sempre a gennaio. Always we have January sales. And in England it is dal 27 fino al primo di gennaio. So gli ultimi paio di giorni di dicembre. Ma subito dopo, yeah. So also, but in January... I saldi si buttano a gennaio, normalmente dopo il 6, eh, perché il 6, dopo il 6, prima del 6, yeah. So, New Year, usually after, okay, New Year's as well, okay. So, some sales would be good. Allora, va bene. Um, I wish you guys a Merry Christmas. Four minutes. I wish you guys a Merry Christmas and a good holiday. I hope you get some rest. Per tutti voi che dovreste lavorare, che ti danno un po' di, un po di relax. Um, vi mando un paio di cose al gruppo, tipo email, per guardare, così eh, a gennaio possiamo iniziare già uh, direttamente con uh, un pochino più... Uh, di grammatica diciamo uh, per favore prova di guardare un, un, un video anche o sentire di youtube o qualcosa anche tre minuti qua e là per non tornare a gennaio <coughs> dall'inizio come abbiamo fatto prova di mantenere un po il ritmo anche se è solo sentire qualcosa qua e là so um, please try to Keep up a little bit with your English on the way. Um, I hope you have a happy holiday. And I look forward to hearing about all your activities when we return in January. I believe the next lesson is um, the 10th of January. Il 10 di gennaio. Ci vediamo di nuovo. Delle domande? Do you have any questions? No, siete già andati tutti. <laughs> Also to you, Michael, have a wonderful holiday. Happy holidays, Merry Christmas, Happy New Year, Happy Holidays, Buone Feste a tutti. Bye. Thank you very much.